அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருமுருகன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் டென் எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் மைனஸ் ஃபைவ் டு நைன் ஆர் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் ஃபாலோஸ் எஃப் எஃப் எக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டு தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்மளை நாலு வினாக்களுக்கு விடையலைக்கு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா இது மாதிரி ப்ராக்கெட் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் டு நைன் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு பேர் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் சொல்லுவாங்க க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் மூடி அடைப்பு குறி மூடி இடைவெளின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் நைன் வெளிலையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ முதல்ல க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்னா என்ன அது எப்படி பண்ணணும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்னா என்ன அதாவது ஓப்பன் ஆனால் திறந்த அடைப்பு குறி ஓப்பன் இன்டர்வல்னா என்ன க்ளோஸ்டு இன்டர்வல்னா என்ன திறந்த இடைவெளி மூடி இடைவெளி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி கொஷின் இந்த இந்த சம்மோ அல்லது எக்ஸாம்பிள் சம்மோ அல்லது இதுமாரி மாடலில் கொஷின் செட்ரு ஓனாவோ அது க்ரியேட்டிவாக கொஷின் கேட்கும்போது நம்ம எப்படி ஈஸியாக விடையளிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு அட்வைஸ் தான் இதுமாதிரி கொஷின் வந்தாலே நம்பர் லைன் நம்மளுக்கு ட்ரா பண்ணிட்டால் போதும் நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம்னா அதுலேருந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம நம்பர் லைன் கற்றுறேன் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் அதை தெரிஞ்சுங்க அதுலேருந்து இந்த கொஷினை உடனடியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ நம்பர் லைன் ஆறுனா ரியல் லைன் அந்த ரியல் நம்பரு அந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அதுக்குள்ளே இந்த மைனஸ் ஃபைவ் நைன் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ ஒரு நான் லைன் போடுறேன் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரைட் சைடில் பாசிட்டிவ் நம்பர் வரும் மிக எண்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப் டு நைன் வெளியும் போட்டிருக்கோம் அவங்க நைன் வெளியும் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப் டு மைனஸ் ஃபைவ் வெளியும் போடணும் பாசிட்டிவ் சைடு எக்ஸனும் நெகட்டிவ் சைடு எக்ஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த பெரிய ப்ராக்கெட்டை முதல்ல மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது மாதிரி ப்ராக்கெட்டுக்கு மீனிங் முதல்ல சொல்கிற மாதிரிங்களா இது ஏ கமா பி இந்த ப்ராக்கெட் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஏ கமா பின்னா இது எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னா ஏ உண்டு லெஸ் தென் எக்ஸு லெஸ் தென் பி ஏலேருந்து பி வேல்யூம் ஒரு நம்பர் லைனில் போட்டு காட்டுற மாதிரிலாம் இங்கே ஏ இருக்குது இது பி இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்னா என்ன மீனிங்னா இப்படி போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏலேருந்து பி வேல்யூம் இன்க்ளூடிங் ஏ இன்க்ளூடிங் பி ஏ டு பி ஏவும் உண்டு பி உண்டு இன்க்ளூடிங் நம்பரும் உண்டு அப்போ இதை ப்ராக்கெட் எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வந்தாலே இந்த ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு வந்தாலே இந்த ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது போல் இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் மூடிய இடைவெளி சொல்லியிருக்கேன் இதே போல் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு நம்ம சொல்லிடணும் ஏ கமா பி இது திறந்த இடைவெளி இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஏ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் பி இதுக்கு என்னென்னா நம்ம ஒரு லைன் இருக்குன்னா ஏ இருக்குது இங்கே பின்னா இந்த ப்ராக்கெட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் திறந்த இடைவெளி அப்படின்னா திறந்த அடைப்பு குறி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் என்றவள் ஏவுக்கும் பிக்கும் இன்பெட்டிவின் தான் டோன்ட் டேக் ஏ டோன்ட் டேக் பி இன்பெட்டிவின் ஏ அண்ட் பி நம்ம ஏவையோ ஏ மதிப்பையோ பி மதிப்பையோ எடுத்துக்காமல் இடைப்பட்ட மதிப்பை மட்டும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறோம் இது தெரிஞ்சு போச்சுன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இனி நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சுருவேன் இங்கே பாருங்கள் இதை எப்படி நாங்கள் எழுதி காட்டுற மாதிரிலாம் மைனஸ் ஃபைவ் போடுறேன் இந்த லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வரதுனால என்ன ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்டே எடுத்துக்கிறேன் மூடிய அடைப்பு குறி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டூ வருது இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வராதுனால டூ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கிறேன் திறந்த இடைவெளி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் டூவா இப்படி எழுதலாம் அதேமாதிரி டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸை டூ க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கணும் ஏன் ஏன் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்டு இங்கே ஈக்குவல் டு வருது அப்புறம் நம்மட்டா சிக்ஸ் எடுத்துக்க பார்த்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட் எடுத்துக்குவேன் திறந்த அடைப்பு குறி எடுத்துக்குவேன் அப்போ மைனஸ் டூ டூ சிக்ஸில் டூ வரும் சிக்ஸுக்குள்ளே சிக்ஸ் வராது சிக்ஸுக்கு தான் நம்பர் சிக்ஸுக்கு தான் நம்பரெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் டு நைன் எப்படி எடுத்துக்கணும் ரெண்டுக்குமே என்ன வரணும் சிக்ஸ் டு நைன் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் சிக்ஸும் வரணும் நைனும் வரணும் மூடி இடைவெளி சிக்ஸும் வரணும் நைன் வரணும் இன்பெட்டுவின் நம்பர் வரும் இதை மட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போயே புரிஞ்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்னால தான் இது வரும் நாங்கள் பாருங்கள் நடத்த பார்த்து நல்லா கவனி
ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த லிமிட்டிங் இன்டர்வல் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ சிக்ஸு டூவுக்கு கண்டிப்பாக என்ன ப்ராக்கெட் எடுத்துணும் லெஸ் தான் ஆர்டிக்குள் டூ வரதுனால க்ளோஸர் ப்ராக்கெட்டு க்ளோஸர் ப்ராக்கெட் எப்போ போட்டாலும் எப்போ நம்ம மூடிய இடைவெளி போ மூடிய அடைப்பு குறி போடுறோமோ அப்போ அது உண்டுன்னு நடத்தும் டூ உண்டுன்னு நடத்தும் அப்போ டூ டூ சிக்ஸு சிக்ஸு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் தான் போடுவேன் ஏன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போடுவேன் இங்கே லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வரல ஈக்குவல் டு வரலனாலே நான் வந்து தான் பண்ணுவேன் திறந்த அடைப்புக்குறி அதாவது ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் இதில் ஃபைவ் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஒரு கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது சாதாரணமாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டூ நைன் அப்பா இது ஈஸி இங்கேயும் ஈக்குவல் டு வருது இங்கேயும் ஈக்குவல் டு வருது இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இன் எக்ஸ் வேல்யூ இன் பட்டின் எக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் ஆறுக்கும் நான் ஒம்பதுக்கும் இடையில் தான் எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் அப்போ ஃபங்க்ஷன் அது சார்பு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அவ்வளோதாம்மா இது மாதிரி யார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்பர் லைன் போட தெரியுதோ அவங்க இதுமாரி செம்ம டக்குன்னு ஃபைவ் மார்க் அடிப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறது ஓப்பன் ப்ராக்கெட்னா என்ன ஓப்பன் ப்ராக்கெட்னா என்ன எப்படி இப்போ எழுதணும் சப்போஸ் இங்கே ஈக்குவல் வந்துச்சுக்கா ஒரு இங்கே ஈக்குவல் வந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டாக மாற்றிக்கணும் அதே மாதிரி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்னா என்ன க்ளோஸ் இன்டர்வல்னா என்ன இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போகிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் இன்னும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணணும் ஸ்கூல் டீச்சர் நடத்த பார்த்து கவனிக்கணும் அப்போ தான் நல்ல நாலேஜ் வரும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கண்டுபிடி போகிறோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் டூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த நம்பர் லைனில் மைனஸ் த்ரீ எங்கே இருக்குது அதை முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் நம்பர் லைனில் மைனஸ் த்ரீ எங்கே இருக்குது ஓ அப்பா மைனஸ் த்ரீ இந்த ஃபஸ்ட்டு வர இன்டர்வல்லே மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஒன்லேயே இருக்குது மைனஸ் டூ ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஒனில் மைனஸ் ஃபைவ் டூ டூவில் இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கணும் டூ எடுத்துக்கூடாது மூணு வெளியே எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அப்போ எங்கே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ நம்பர் லைனில் எங்கே இருக்குது அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் என்ன அது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று சிக்ஸு போடுறேன் எக்ஸ்னா என்னது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் எயிட்டீனு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் செவன்டீன் குட் சூப்பர் எஃப் ஆஃப் டூ இனிமேல் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எஃப் ஆஃப் டூ நம்பர் லைனில் டூ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டும் வருது க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்டும் வருது அதாவது திறந்த திறந்த அடைப்பு குறையும் வருது மூடி அடைப்பு குறையும் வருது இந்த ப்ராக்கெட்டை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அதான் டூவில் உண்டு அப்போ ஃபங்க்ஷன் அது ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றில் டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் டூ டு சார் ஃபோர் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன்று அப்போ என்ன என்ன வரும் நைன்டீனு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் டூ சர்வ சாதாரணமாக படிக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் மைனஸ் செவன்டீன் எஃப் ஆஃப் டூனா நைன்டீன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்களாம் உங்களுக்கே தெரியும் நைன்டீன் மைனஸ் செவன்டீனா டூ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் போகிறேன் செகண்ட் ஒன்னா பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் செவன் ஸ்கூல் டீச்சர் ரொம்ப பெருசாக ஐடியாவோடு சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்கிறது எந்த தப்பும் கிடையாது என்னுடைய நோக்கம் என்னென்னா நம்பர் மூலியம் நம்பர் லைன் மூலியமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுனா இது நல்லா புரிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் உனக்கு புரியும் அது அவங்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்டுருவேன் இப்போ எஃப் ஆஃப் செவன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் ஆஃப் செவன் வந்து எஃப் ஆஃப் செவன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செவன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நம்பர் லைனில் அப்படியே பார்த்தா செவன் எங்கே இருக்குது தேர்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் மூன்றாவது சார்பு தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரு அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னா த்ரீ எக்ஸ்னாலே இங்கே போ இங்கே இருக்கிற எஃப் ஆஃப் செவனாக செவன் போடணும் இங்கே என்ன இருக்கும் அது மைனஸ் ஃபோர் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கே தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு செவன் அதுங்க டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னா அதுங்க செவன்டீன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் ஒன்னு எஃப் ஆஃப் ஒன் வேணுமா இந்த நம்பர் லைனில் ஒன்று எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்லேயே வருது உங்கள் ஒன் வருது அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் உங்களுக்கே தெரியும் எஃப் ஆஃப் ஒன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனில்
இதுக்கப்புறம் எந்த சம் கொடுத்தாலும் உங்களால் போட முடியும் அந்த நம்பிக்கை உண்டாக்குறது என்னுடைய வேலை இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நடத்தலை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நடத்துகிறேன் அதனால் இதை பதிச்சிச்சுன்னா இனி நாங்கள் சூப்பராக பண்ணிடலாம் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃப் ஆஃப் எயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃப் ஆஃப் ஃபோரை டூ ஆளில் மல்பை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் எயிட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிடும் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் நம்பர் லைனில் ஃபோர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது புரிஞ்சு போச்சு இங்கே எஃப் ஆஃப் ஃபோர் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வருது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோரா அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோர்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இங்கே போயிட்டு எக்ஸுக்கு ஃபோர் போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு புரியும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி மைனஸ் ஒன் அதுங்க செவன்ட்டி நைன் இதெல்லாம் சாதாரணமாக படிங்க ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி நைன் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எயிட் தேவை எஃப் ஆஃப் எயிட் அந்த நம்பர் லைனில் போய் நான் எயிட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எயிட்டு தேர்டு ஃபங்க்ஷனில் தான் வருது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் தான் அப்போ த்ரீ எக்ஸு எக்ஸ்னாலே என்ன பண்ணோம் எயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபோரு மைனஸ் ஃபோரு ஏன்னா த்ரீ இன்ட்டு எயிட் மட்டுமே பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரு ட்வெண்ட்டி இப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோரும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எஃப் ஆஃப் எயிட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நம்மளுக்கு ஆன்சர் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எயிட் ஈக்குவல் டு டூக்கு டூ எஃப் ஆஃப் ஃபோர்னா என்ன பாருங்கள் செவன்டி நைன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எயிட் என்ன பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி நீங்கள் டூ இன்ட்டு செவன்டி நைன் மல்வே பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டு இப்போ டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்ட்டி எயிட் ஏன்னா போதும் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் கொஷின் மொதல் எதிக்கும் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டூ மைனஸ் டூ இப்போ பார்க்குற அத்தனை பேருக்குமே கான்ஃபிடன்ட் வந்துடும் நீங்கள் ஈஸியாகவே இனிமேல் இதுமாரி மாடல் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு சொல்ல அதாவது ஆன்சர் பண்ண முடியும் எனக்கு அதான் வேணும் இப்போ இதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூனா நம்பர் லைனில் மைனஸ் டூ எங்கேன்னு பார்ப்பேன் நம்பர் லைனில் மைனஸ் டூ எந்த இடத்துல வருது எந்த இன்டர்வலில் வருது ஃபஸ்ட் இன்டர்வலில் வருது அது ஃபங்க்ஷன் அது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒரு இடத்துல மைனஸ் டூ போடணும் அப்போ சிக்ஸு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் லெவன் வெரி குட் இதெல்லாம் சும்மா டிக் அடிக்கிறேன் நீங்கள் டிக் அடிக்கிறது அவ்வளோ கா ஒரு ஒரு சந்தோஷத்துக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது மாதிரி பண்ணணுன்றதாக செய்யணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸு எஃப் ஆஃப் சிக்ஸா நீங்கள் தான் சொல்லணும் நம்பர் லைனில் எந்த இடம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த இடம் இந்த ஃபங்க்ஷனாக இந்த ஃபங்க்ஷனாக இந்த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் அதாவது க்ளோஸ்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் மூடி ஐடி இன்டர்வல் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் அது தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ சிக்ஸு இதை எடுத்துக்கணும் ஃபங்க்ஷன் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்னா த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுனா அந்த இடத்துல சிக்ஸு சிக்ஸு மைனஸ் ஃபோரு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸு என்ன வரும் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர்னா கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் குட் உங்களை பாராட்டுறேன் நல்லா படிக்கிறீங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஃபோர்னா நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சு தான் நம்ம போட தேவையில்ல எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிற மாதிரிலாம் ட்ரை டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறதுனால நேராக செவன்டி நைன் எழுதிக்கிறேன் சந்தோஷம் ரைட் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருமா இல்லையா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூனா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இங்கேயும் மைனஸ் டூ வருது இங்கேயும் மைனஸ் டூ வருது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் லெவனும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை இங்கேயே வருது ஸோ அப்போ கொஷினில் போய் எழுதணும் டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸு பை எஃப் ஆஃப் ஃபோரு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இப்போ டூக்கு டூ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ என்னன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ என்ன வந்து இதுங்க மைனஸ் லெவன்
minus 22 minus 14 minus 36 by 79 minus 11 now or uh, 68 that is the upper number divide panamunja divide panala divide panamudilia apre utula upper four ala divide panama yada divide panal parna three ala divide panamudima either ana panana number uh, yada divide panani solu baba either four ala divide panama number in a category minus minus eh nine time either one seventeen time so answer eight the other one is equal to the other one simpler parana this is basic model, number line, and the drop and the engineer. I have a teacher in the teacher. I have a teacher in the teacher. Thank you.